samen met uh, Siam ben je de, eigenlijk de enige speler die alle minuten heeft schoongemaakt. Je behoort echt tot de basis zelf van onze coach. Ja, ik denk dat ik dat op dit moment wel kan zeggen. Uh, ik ben natuurlijk heel blij dat ik, dat ik ook elke wedstrijd de kans heb gekregen om, om de 90 minuten vol te maken. Uh, maar de andere spelers zijn, zijn minstens even belangrijk. Um, die, die zorgen voor de concurrentie. Ook op training uh, is het elke week weer, weer vechten voor uh, die basisplaats. Dus we moeten op deze manier verder doen. We hebben ook uh, ergens gelezen, uh, Ruben Seigers is de beste verdediger van de Westen. Hoe vind je die uitspraak? Goh, dat vind ik een, een beetje voorbarig. Uh, we verdedigen en, en vallen aan met, met, met elf, met de, de hele ploeg. Um, dus om niet te zeggen dat ik de, de, de beste verdediger ben, uh, dat ga ik zeker niet uh, op mij nemen. Stoort het je dat ook de mensen zeggen van, hè, we zijn de ploeg die de meeste doelpunten hebben tegengekomen, dat wij eigenlijk de slechtste verdediging hebben in de eerste plaats? Weet oh, geen tegendoelpunt krijgen is, 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 is nooit fijn. Um, maar op zich, het zijn maar statistieken. Ik denk dat we ook op een bepaald moment een beetje pech hebben gehad dat die bal dan wel net binnenvalt, terwijl die bij andere ploegen dan tegen de palen gaat of zo. Um, maar dat stoort me op zich niet, niet zo lang, zo, zolang als we de wedstrijd maar winnen. We hebben zo één wedstrijd gehad, je hebt dan ook de uitspraak gedaan. Die hadden we nooit uit handen mogen geven. Ik denk dat die wedstrijd nog ook gaan beginnen. Ja, de wedstrijd, de wedstrijd om Mechelen, uh, ah, ik, weet, ik weet het nog altijd niet. Dat was uh, blijft op dit moment een, een van mijn pijnlijkste herinneringen als, als, als profvoetballer. Uh, 4-2 voorstaan, nog 20 minuten te spelen. En uiteindelijk gewoon niet zelfs maar een punt pakken, maar gewoon met lege handen naar huis gaan. Dat uh, was, was echt een serieuze domper. Hebben jullie dan na die wedstrijd samen gezeten met de groep om die doelpunten, dus die tegendoelpunten te bespreken? Of, of hoe heb je dat gedaan? Well, niet per se, want op zich denk ik dat we buiten die, die vijf tegendoelpunten niet veel weggeven. Het was gewoon echt een, een wedstrijd waarin bijna elke kans een, een goal was. Um, en soms komt dat voor en dan is het gewoon een kwestie van, van hard blijven werken, niet opgeven, blijven geloven in, in wat we doen. Um, en dan op een keer zal, zal het wel eens meezitten. Zeg, sinds vorig seizoen ben je eigenlijk hè, als te waarde in het voetbal geworden. Daarvoor heb je een beetje pech met wat blessures. En je hebt de uitspraak gedaan ook, dank aan Bob Peters en mijn Labrador, Aiko. Ja. Leg dat een keer uit. Ja, uh, ik heb natuurlijk wel wat pech gehad met, met contactblessures waarvan ik, uh, waar ik zelf niet, niet veel aan kon doen. Um, en op, een bepaal, uh, op het moment dat ik echt het gevoel had van dat het mijn carrière er misschien al, al op zat, um, heeft Bob er toch voor gezorgd dat ik, dat ik hier terecht ben gekomen. Um, ook de kans gegeven om, om rustig terug op te bouwen, om, om uh, 100% fit te zijn. Dus daar ben ik hem nog altijd heel dankbaar voor en ook dat hij me de kans heeft gegeven om dan toch uh, terug die minuten te maken, het vertrouwen in mij had. Um, dus daar ben ik hem heel dankbaar voor. Ja, en dan de hond? Ja, Aiko is, uh, uh, hebben we gehaald met uh, corona toen we vooral uh, thuis zaten. Uh, mijn vriendin en ik vonden het... Uh, we begonnen het een beetje vervelend te vinden om, om drie maanden een stuk alleen maar thuis te zitten en je mocht niet weg. Uh, dus hebben we besloten om een... Uh, een hondje te halen, Aiko. Um, dus hij zorgt voor, voor heel veel afleiding, wat uh, heel veel deugd kan doen soms. Ja. En de naam die je gekozen hebt, heeft dat ook een speciale betekenis? Ja, we waren op zoek naar een naam die ook nog een, een extra betekenis had. Um, en daarbij zijn we dan op Aiko gekomen. En dat betekent in het Japans, als ik me niet vergis, uh, liefdeskind. Dus een mooie betekenis vonden wij. Mooi gekozen. Dank u. Zeg, de statistieken van Ruben Seigers momenteel. Wij komen uit op 57 wedstrijden, maar nul doelpunten. Ruben, wanneer valt die eerste? Ja, ik hoop zo snel mogelijk. Uh, het heeft wel al een paar keer dat het heeft tegengezeten. Ik denk dan vooral aan de wedstrijd thuis tegen Eupen, waarbij ik helemaal alleen sta aan de tweede paal en de keeper hem dan nog net raakt, waardoor hij uh, net een halve meter langs mij valt en dat de verdediger hem nog kan wegtrappen. Um, maar dat is ook een kwestie van tijd en, en gewoon blijven geloven dat, dat die bal een keer wel zal goed vallen en zal uiteindelijk ook wel uh, gebeuren en dan zal het wel eens raak zijn. En hoe ga je dat dan vieren? Want voor het seizoen moet je allerlei poses aannemen die dan op het scorebord komen. Welke heb jij gekozen? Uh, oh, ik denk dat ik iets, iets van uh, een soort van krijgers 
viering heb. Uh, natuurlijk, viering is, is, is niet echt mijn ding. Uh, als je niet veel golen maakt, hoef je dat ook niet zo vaak te doen. Uh, maar ik ga er een beetje over nadenken wat, wat, wat ik het beste kan doen. En dan zo dat binnenkort wel op het scorebord zien. Ik hoop het, ik hoop het, ik hoop het. Alsjeblieft. Ja,